السلام علیکم آج ہم لوگ فسٹ ایئر کا ایک لیکچر کور کریں گے اور اس فسٹ ایئر کے لیکچر کے اندر ہمارا جو چیپٹر نمبر سیون ہے ورک پاور انرجی اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور ورک پاور انرجی کے اندر آج جو ٹاپک ہم لوگ کور کرنے والے ہیں نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ کہ آپ ایسا سمجھ لو کہ آپ کے سلیبس کی سب سے لمبی ڈیریویشن آج ہم لوگ کور کرنے والے ہیں تھوڑی سی مطلب کمپلیکیٹڈ تو ہے ظاہر سی بات ہے فسٹ ایئر لیول پر آپ آ گئے ہو تو مشکل ڈیریویشنس تو آئیں گی ہی آئیں گی بٹ جتنی لیندی ہے اتنی مشکل نہیں ہے صرف لیند کا مسئلہ ہے تو کیا ہو گیا اس پوری ڈیریویشن کو اگر آپ اسمال اسمال پارٹس میں بریک کر کے اسٹڈی کرو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی مسئلہ ہونے والا ہے تو بالکل دھیان سے تیار ہو جاؤ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیریویشن تو فرسٹ آف آل ایبسولوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی ڈیفینیشن ذہن میں بٹھا لو کیونکہ ڈیریویشن میں جو ہے نا یہ اس ڈیفینیشن کا ڈسکشن بات بار بار آئے گا ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیا ڈرائیو کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو دیکھو انرجی جو کہ کسی باڈی کے اندر اسٹور ہوتی ہے وین اٹ از موڈ جب اسے موو کرایا جاتا ہے فرام ون پوائنٹ کسی ایک پوائنٹ سے موو کرایا جاتا ہے ٹو اے پوائنٹ ایٹ انفینیٹی یعنی کہ کسی باڈی کو ہم ایک ہائٹ تک لے کر جا رہے ہیں یعنی کہ اگینسٹ گریویٹی لے کر جا رہے ہیں اور کسی ایک پوائنٹ سے ایسے پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ پوائنٹ انفینیٹی پر ہے ویئر پوٹینشیل از ایکول ٹو زیرو جہاں پر جو ہمارا گریویٹیشنل پوٹینشیل ہے وہ کس کے برابر ہو جائے وہ برابر ہو جائے زیرو کے تو ایسا کہلائے گا ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اور یہ کس پوائنٹ کی کہلائے گی اس پوائنٹ کی جس سے اس کو موو کروایا گیا ہے تو یاد رکھو اگر کسی باڈی کو موو کرایا جاتا ہے اگینسٹ گریویٹیشنل فیلڈ تو اس میں گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اسٹور ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہم کیسے موو کرا رہے ہیں ہم کسی باڈی کو کسی ایک پوائنٹ سے ایک ایسی ہائٹ پر لے کر جا رہے ہیں جو کہ ہائٹ کیا ہے جو کہ ہائٹ ہے انفینیٹی یعنی کہ بہت دور ہے اتنی دور کہ وہاں کا جو پوٹینشیل ہے وہ کس کے برابر ہے زیرو کے برابر ہے تو جتنی انرجی اس کے اندر اسٹور ہو پائے گی اس باڈی کے اندر جب کسی پوائنٹ سے انفینیٹی تک ہائٹ تک لے جاتے ہیں تو اس اماؤنٹ آف انرجی کو کہتے ہیں ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اور اس پوائنٹ کی ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کہلائے گی جس پوائنٹ سے ہم نے اس باڈی کو موو کروایا تھا ٹھیک ہے تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی جب تک فائنڈ نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگ جی پی ای یعنی کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی فائنڈ نہ کر لیں تو سب سے پہلے جو ڈیریویشن کا حصہ ہوگا وہ ایکچولی جی پی ای کے لیے ہی ہوگا اوکے okay, تو کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ آ گئی ہمارے پاس ارتھ کیونکہ ارتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے گریویٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ارتھ کے سینٹر کی طرف اپلائی ہو رہی ہوتی ہے گریویٹیشنل uh, فیلڈ تو سب سے پہلے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک باڈی ہے پوائنٹ اے پر ٹھیک ہے باڈی کا ماس ایم ہی ہے اور وہ پوائنٹ اے پر موجود ہے اور پوائنٹ اے پر موجود ہے تو اس کا مطلب اس کا جو ڈسٹینس ہے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس باڈی کا جو ڈسٹینس ہے فرام دا سینٹر آف ارتھ وہ برابر ہے آر ون کے باڈی پوائنٹ اے پر ہے اور سینٹر سے ڈسٹینس آر ون ہے پھر ہم اس کو موو کراتے ہیں ٹوورڈس پوائنٹ بی یعنی کہ اگینسٹ گریویٹیشنل فیلڈ میں اس کو اے سے بی کی طرف لے کر جا رہا ہوں تو اب جو بی تک کا ڈسٹینس ہے وہ برابر ہے آر این کے یعنی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا ڈسٹینس ہو جائے گا آر ون اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ تک ہم موو کرا رہے ہیں وہ ہے پوائنٹ بی تو وہاں تک کا ڈسٹینس ہو جائے گا فرام دا سینٹر آف ارتھ آر این کے برابر ٹھیک ہے بھائی اب کیا کریں گے اب ایک بات یاد رکھو کہ اے سے لے کے بی تک لے کے جا رہے ہیں تو بہت لمبا ڈسٹینس کور کروا رہے ہیں یہاں پہ ویلیو جی کچھ اور ہوگی یہاں پہ ویلیو جی کچھ اور ہوگی یہاں پہ گریویٹیشنل فیلڈ کچھ اور ہوگی بی پر گریویٹیشنل فیلڈ کچھ اور ہوگی تو ہم کیا کریں گے اگر میں ورک ڈن نکالوں گا تو یقیناً میں ورک ڈن نہیں کیلکولیٹ کر سکتا کیونکہ فورس ویری کر رہی ہے جو ورک ڈن کا فارمولا ہوتا ہے ڈبلیو از ایکول ٹو ایف ڈاٹ ایس ٹھیک ہے یا اگر فار ایگزامپل صرف ابھی آپ کو فورس اور ڈسپلیسمنٹ سمجھاتا ہوں تو دیکھو فورس پوائنٹ اے پر الگ ہے پوائنٹ بی پر الگ ہے تو پھر کون سی فورس کی ویلیو رکھوں تو بھائی بہتر طریقے کار یہ ہے کہ آپ اس پورے لمبے سے رستے کو اسمال پارٹس میں بریک کرو تو میں نے اس کو کئی سارے اسمال پارٹس میں بریک کر دیا کتنے پارٹس میں یعنی کہ پہلا والا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا اے جو ہے وہ پوائنٹ ون ہے ہمارے پاس پھر ٹو تھری فور فائیو اور یہ کہاں تک چلے گا لاسٹ پوائنٹ جو اینتھ پوائنٹ ہے وہ تو بی ہے اینتھ پوائنٹ جو ہے آخری والا پوائنٹ وہ بی ہے تو اس سے پہلے والا کیا ہو جائے گا این مائنس ون این مائنس ٹو تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ہیں لیکن ہاں این تک ہے ون سے لے کے این تک کے پارٹس ہم نے بریک کیا اور این تک کے پارٹس میں بریک کرنے کے بعد جو لاسٹ والا ہوگا وہ این مائنس ون کہلائے گا تو اسی طریق
ठीक है तो यही जो सारी बातें हैं इन्हीं को हमने आगे यूज करना है लेकिन सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट भी देख लो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं मूव कराऊंगा बॉडी को पॉइंट ए से ये टू की तरफ ठीक है यानी कि आर से आर की तरफ मूव कराऊंगा जो डिस्टेंस का फर्क आएगा सेंटर से ए से मैं लेके जाऊंगा पॉइंट टू की तरफ यानी कि पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ वो भी एक ही बात है तो दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है जैसे यहाँ पे मैंने रेड से शो किया हुआ है वो किसके बराबर होगा वो बराबर होगा डेल्टा आर के यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट टू या पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है डेल्टा आर के इसी तरीके से टू से लेके थ्री तक का भी डेल्टा आर होगा थ्री से लेके फोर तक का भी डेल्टा आर होगा फोर से लेके फाइव तक का भी और यानी कि आखिरी वाला जो होगा बीस से लेके एन माइनस उसका डिस्टेंस भी कितना होगा डेल्टा आर के बराबर ओके okay, तो सही है फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं द मैग्नीट्यूड एफ वन ठीक है यहाँ पर पॉइंट ए पर जो फोर्स है वो एफ वन हो गई जो कि पॉइंट वन पर लग रही है जैसे मैंने पॉइंट ए भी कहा हुआ है अच्छा जी तो वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं पता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो क्योंकि पहली फोर्स है तो मैंने उसको कर दिया एफ और एम वन होता है पहला मास ये स्मॉल मास है जिसको मैंने बताया था स्मॉल एम है और अर्थ का मास दूसरा मास जो है वो अर्थ का मास है और दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है पहला वाला पॉइंट ए वाला वो डिस्टेंस है आर वन तो ये आगे पहले वाली फोर्स जो कि पॉइंट वन या ए पर अप्लाई होगी इसी तरीके से सारी बातें वही है एम ही मास ऑफ अर्थ है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है अच्छा जी तो अब सिमिलरली फोर्स एफ टू मालूम करेंगे एफ टू कहाँ अप्लाई हो रही है ये दूसरे वाले पॉइंट पे टू वाले पॉइंट पे ये मैंने रेड से इसी वजह से किया हुआ है कि फिलहाल जो वर्किंग हमारी वो ए से लेके टू तक है यानी कि वन से लेके टू तक है तो एफ जो हम फाइन करेंगे वो बराबर आ जाएगा एफ टू इजिकल टू जी एम एम ई डिवाइड बाई आर टू का स्क्वायर पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस आर वन था सेंटर से और दूसरे वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या है आर टू तो एफ टू के लिए यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल जी एम एम ई और आर टू का स्क्वायर फिर हमें जाहिर सी बात है हमें एवरेज फोर्स निकालनी पड़ेगी वन और टू के दरमियान में जो एवरेज फोर्स है यानी पॉइंट ए से पॉइंट टू तक जो फोर्स है तो वो जाएगी एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू अपॉन टू दोनों फोर्सेज की वैल्यूज रखेंगे ठीक है जी फोर्सेस की वैल्यू के अंदर देखो सारी वैल्यूज रखूंगा तो जी एम ई एम कॉमन है जी एम ई एम कॉमन है और ये जो अपॉन वाला टू है ये मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया जी एम ई एम ई एम और एम ई और टू जो है इसको अलग से लिखा और बाकी क्या पहले वाले से बचेगा वन अपॉन आर वन का स्क्वायर दूसरे वाले से बचेगा वन अपॉन आर टू का स्क्वायर तो यहाँ पे ब्रैकेट में अलग से लिखा हुआ नजर आ रहा है इसी पे अभी सिम्प्लीफिकेशन करनी है सबसे पहले हमें इस फोर्स के फॉर्मूले पे ही हमें सिम्प्लीफिकेशन करनी है एफ इजिकल टू जी एम ई एम अपॉन टू एल सी एम लिया तो आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर ठीक है ये पिछले स्टेप से देख लो यहाँ पर हमने ये एल सी एम लेंगे तो पहले दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो अपॉन में आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर टू का स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा आर वन का स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर ठीक है अब जरा सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम चाह रहे हैं कि डेल्टा आर को इन्वॉल्व कर लें डेल्टा आर जो कि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है क्योंकि ए सेल के बी तक का जो डिस्टेंस था उसे हमने कई सारे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया था अगर हम डेल्टा आर मालूम करना चाहते हैं तो डेल्टा आर बराबर आ जाएगा किस किस की वैल्यू ये आ जाएगी वैल्यू बड़ी वाला जो डिस्टेंस है वो आर टू है पॉइंट टू का उसमें से माइनस करा देंगे आर वन को तो डेल्टा आर बराबर होगा आर टू माइनस आर वन तो अगर मैं चारों के आर टू की वैल्यू आ जाए तो आर टू आ जाएगा ये आर वन इधर आके हो जाएगा माइनस ठीक है माइनस का था सॉरी इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा आर वन प्लस डेल्टा आर तो हमने क्या करा जहाँ पे ये ऊपर R2 है ना इसको रिप्लेस कराया मैंने R1 वन प्लस डेल्टा आर और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ पर तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया और बाकी सब कुछ वैल्यू है नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कराया सिर्फ ऊपर वाली जो वैल्यू उसको रिप्लेस कराया क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन उसी से ही होगी आगे स्टेप्स में तो ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा तो पहले आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर फिर टू ए ए की जगह आएगा आर वन की जगह आएगा डेल्टा आर ये आ गया टू आर डेल्टा आर प्लस फिर होता है बी का स्क्वायर फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा डेल्टा आर का स्क्वायर और बाकी आर वन का स्क्वायर एज इट इज है और अपॉन में आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर एज इट इज है तो अब देखो यहाँ पर आर वन का स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है आर वन का स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा टू आर का स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया और हाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डेल्टा आर में बार बार कह रहा हूँ बहुत छोटा डिस्टेंस है ना दोनों पॉइंट जो हमने ब्रेक करा है बहुत ही स्मॉल पार्ट में ब्रेक करा है तो डेल्टा आर एक बहुत छोटी वैल्यू है और ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि बह
जो हमने रिप्लेस कराया था ठीक है तो अभी उसको वापस भी लेकर आना है लेकिन सबसे पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया इन दोनों में टू कॉमन आ गया और आर भी कॉमन आ गया तो टू कॉमन आर भी कॉमन क्या बचा यहाँ पे वापस बचा आर और डेल्टा आर आर प्लस डेल्टा आर ऊपर देख लो आर वन प्लस डेल्टा आर एक्चुअली बराबर किसके था वो बराबर था आर टू के तो अब जो हमने रिप्लेस कराया था जाहिर सी बात है सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गई है अब वापस लेकर आते हैं आर वन प्लस डेल्टा आर की जगह पे आर टू तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी एम ई एम ठीक है अपॉन टू तो लिखा हुआ था एज इट इज इस टू से ये जो मैंने कॉमन ले चुका हूँ ये वाला टू हो जाएगा कैंसिल इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या आया इस पूरी वैल्यू की जगह पर आ जाएगा आर टू और अब क्योंकि कोई प्लस का साइन नहीं है तो कैंसिलेशन पॉसिबल है एक आर वन से ये वाला आर वन कैंसिल हो जाएगा और एक आर टू से इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो आर टू आया था वो कैंसिल होगा यानी कि अपॉन में क्या बचेगा आर वन और आर टू तो हमने यहाँ पे लिख दिया उसको जी एम एम ई डिवाइड बाई आर वन आर टू याद रखो हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं और वो तब आएगी जब जी पता हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता हो और पोटेंशियल एनर्जी तब पता लग सकती है जब वर्क डन पता हो और वर्क डन तब पता लग सकता था जब हमें फोर्स पता हो तो फिलहाल मैंने फोर्स फाइंड कर ली है अब चलते हैं वर्क डन की तरफ अच्छा जी वर्क डन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट पोजीशन ए जो है पॉइंट वन जैसे हम कह रहे हैं पॉइंट टू तक लेके जा रहे हैं बाइन अप्लाइड फोर्स फोर्स अप्लाई करी थी जो मैंने कैलकुलेट कर ली है विच इज इक्वल इन अपोजिट टू द एवरेज ग्रेविटेशन फोर्स जाहिर सी बात है अपोजिट होगी तो जो फॉर्मूला है एफ डॉट ये वन टू का मतलब हो गया वन से लेके टू तक का डिस्टेंस ठीक है और फोर्स को हमने एफ का नाम दिया यहाँ पे एवरेज फोर्स एफ है और बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है और डेल्टा आर ऑलरेडी हमें पता है वो किसके बराबर था आर टू माइनस आर वन के बराबर डेल्टा आर यानी कि दोनों के दरमियान का फर्क आर टू माइनस आर वन के बराबर था तो ठीक है सबसे पहले याद रखो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है तो फॉर्मूले से डॉट वॉट हटा के मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला एफ डेल्टा आर आएगा सब्सटीट्यूटिंग एफ एंड डेल्टा आर एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी जी एम ई एम डिवाइड बाई आर वन आर टू और फिर डेल्टा आर की वैल्यू बता चुका हूँ आर टू माइनस आर वन ठीक है दोनों का डिफरेंस और फिलहाल यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है जो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे हमने क्या करा इस डेल्टा ये जो लिखा हुआ है ना आर टू पहले जो अपॉन में लिखा हुआ है आर वन आर टू ये इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू ठीक है इधर आ गया और फिर क्या लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है माइनस का आर वन ये माइनस का आर वन लिखा हुआ है ये जो आर वन आर टू है ये आर वन के साथ भी जाके डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड में हम लिख देंगे आर वन और फिर दोबारा से आ जाएगा आर टू ठीक है हमने क्या करा हमने सिर्फ इस वैल्यू को ये जो आर वन आर टू है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया तो अब क्या कैंसिलेशन हो रही है आर टू से आर टू कैंसिल तो वन अपॉन आर वन बचा जो यहाँ लिखा हुआ है और इसी तरीके से यहाँ पर आर से आर कैंसिल तो वन अपॉन आर आ गया जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्ड का फॉर्मूला आ गया है वन से लेके टू तक सिमिलरली अगर टू से लेके थ्री तक का वर्क निकालेंगे तो नाम देंगे वर्क डन टू थ्री जी एम ई एम ये एज इट इज है और यहाँ पे क्योंकि वन से टू जा रहे थे तो आर वन माइनस वन अपॉन आर टू आ रहा था अब अगर टू से थ्री जाएंगे तो टू से थ्री का मतलब क्या हो जाएगा वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री तो दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है इसी तरीके से सिमिलरली करके लिखना है और इसी तरीके से जब हम थ्री से फोर जाएंगे तो क्या आंसर आएगा आंसर आएगा जी एम एम ई वन अपॉन आर थ्री माइनस वन अपॉन आर फोर एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता रहेगा तो जो आखिरी वाला वर्क आएगा वो आखिरी वाला वर्क कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे एन माइनस वन से एन तक जा रहे होंगे ये जो एन माइनस वन है इससे हम कौन से पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे एन पॉइंट की तरफ तो फिर वही बात है वन अपॉन आर एन माइनस वन माइनस का वन अपॉन आर एन आ जाएगा आर एन ये आखिरी वाला डिस्टेंस था जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं पॉइंट बी तक का अब क्योंकि टोटल वर्क निकालना है वही हैंज द टोटल वर्क इन द अप्लाइड फोर्स लिफ्टिंग द बॉडी ए से लेके बी तक तो इन सब का टोटल करना पड़ेगा टोटल यानी कि वन से लेके टू टू से लेके थ्री थ्री से लेके फोर और आखिरी वाला कहाँ से होगा एन माइनस वन से लेके एन तक का तो फिर सारी की सारी वैल्यूज रख देते हैं वन टू की वैल्यू टू थ्री की वैल्यू थ्री फोर और इसी तरीके डॉट 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 जाहिर करता है कि इसी तरीके से सो ऑन आखिरी वाला वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है एन माइनस से लेके एन तक का है कॉमन इन सब में देखा जाए तो कॉमन आएगा जी एम एम ई जी एम एम ई सब में कॉमन आ गया तो पहले वालों से क्या बचा वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू दूसरा वाला प्लस का वन ओवर आर टू माइनस का वन ओवर आर थ्री अगला वाला क्या होगा प्लस का वन ओवर आर थ्री माइनस का वन ओवर आर फोर
एन माइनस टू से लेके ये होगा एन माइनस वन तक फाइनल बता रहे हैं आफ्टर डॉट डॉट जो लास्ट की दो टर्म्स हैं और फिर आखिरी वाला होगा एन माइनस वन से लेके एन तक का तो अब जरा ऑब्जर्व करो आर वन की वैल्यू एक मरतबा अपेयर होगी और वन अपॉन आर एन की वैल्यू एक मरतबा अपेयर होगी बाकी माइनस का वन ओवर आर टू प्लस का वन ओवर आर टू माइनस का वन ओवर आर थ्री प्लस का वन ओवर आर थ्री माइनस का वन ओवर आर फोर और यकीनन अगला वाला प्लस का ही आएगा उससे कैंसिल होगा और इसी तरीके से यहाँ पर देख लो प्लस का आर एन माइनस वन और ये माइनस वाला और ये जो टू लिखा हुआ है यकीनन देख लो पहले वैल्यू माइनस की अपेयर हो रही है इस सब में और फिर प्लस की आ रही है पहले माइनस की फिर प्लस की तो फिलहाल मुझे ये प्लस का लिखा हुआ तो नजर आ रहा है यकीन इससे पहले वाली टर्म में ये माइनस में होगा तो सब कैंसिल होगा सब दो दो मरतबा आएंगे सिवाय पहले और आखिरी पॉइंट के तो हमारा वर्ल्ड टोटल क्या बनेगा जी एम एम ई वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर एन वर्क डन आ गया भाई ए जी पी निकालना था उसके लिए पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें वर्क डन चाहिए था नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू ऑफ द बॉडी ठीक है यू से शो करेंगे एट द पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए बी पर जाके कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो में भी समझा चुका हूँ लेक्चर में समझा चुका हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के तो वर्क डन जो हम लोगों ने फाइंड करा है इसके साथ यहाँ पे अगर सिर्फ हम नेगेटिव का साइन लगा दें तो यही चीज बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैं फिलहाल शो कर रहा हूँ डेल्टा यू से ये जो माइनस साइन है कॉमन के साथ जो भी होता है इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो माइनस इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वन ओवर आर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का वन ओवर आर एन हो जाएगा आर वन माइनस का हो जाएगा और आर एन प्लस का यानी बचेगा क्या वन ओवर आर एन माइनस वन ओवर आर वन फिलहाल अब ये हमारे पास आंसर आ गया जी पी ई का जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और फिलहाल हम उसे शो किससे कर रहे हैं डेल्टा यू से अब जरा जहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था वहां पर पहुंचो कि भाई हमने क्या डेफिनेशन दी थी एब्सल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो ये थी किसी बॉडी को किसी एक पॉइंट से कहा ले जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ ठीक है ये पॉइंट भी तो फिलहाल हमें नोन है ना लेकिन अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो जो एनर्जी स्टोर होगी बॉडी के अंदर वो कहलाएगी एब्सल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो अब क्या फर्क आएगा अगर पॉइंट बी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो आर जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो होगी तो हम क्या करेंगे इस पूरे फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा आर एन की जगह पे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी ठीक है माइनस का वन ओवर आर वन तो एज इट इज है पहले वाले का डिस्टेंस आर वन है तो वन अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है वन अपॉन इन्फिनिटी जो यहाँ पर आएगा वन अपॉन आर की जगह वन अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है जीरो के ये हो जाएगा खत्म तो बचेगा क्या जी एम एम ई और ये माइनस आएगा तो उस माइनस को पहले लिख दिया और अपॉन में क्या आ गया आर अब क्योंकि एब्सिल्यूट है तो डेल्टा नहीं आएगा इसके साथ जिसको हम यू से या ए जी पी ई से शो कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले को लिखने का ज्यादा बेहतर तरीके कार ये है क्योंकि हमें मालूम करनी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ एब्सिल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी बॉडी की फाइंड करनी है जिसका मास एम है और वो लाए कर रही है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो सरफेस ऑफ अर्थ से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपको पता है इस डिस्टेंस को हम आर ई से शो करते हैं तो फिलहाल हम क्या कर लेंगे सेम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ये यू आता है इज इक्वल टू माइनस एज इट इज जी एम एम ई एज इट इज और जो डिस्टेंस है वो हो गया है अब आर ई सो इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 